ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸி லேர்னிங் சேனல் மூலமாக அவங்க எல்லாரையும் திரும்பவும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய பாலிட்டி அதாவது சிவிக்ஸ் பகுதியை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பகுதி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து டென்த்தில் இருக்கிற சிவிக்ஸை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் லோயர் ஸ்டாண்டர்ட் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் இங்கே வந்து உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணால் நம்ம வேடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது இந்திய அரசு நம்ம இப்போ எப்படி உருவாச்சு ஸோ யார் யார் வந்து அந்த உறவுக்குழுவோட தலைவராக இருந்தாங்க ஸோ அரசியலமைவ சபை வந்து எப்படி அரசியலமைப்பை வந்து எழுதுனாங்க ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய முக உரை அதுக்கப்புறமா வந்து எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் இப்போ வந்து பெற முடியும் எப்படிலாம் இந்தியன்ஸ் இப்போ இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் இப்போ வந்து இழக்க முடியும் அப்படின்றத ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா அடிப்படை உரிமை தான் ஸோ அடிப்படை உரிமை அப்படின்னாலே என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஸோ இந்தியாவில் பிறந்த யார் இந்திய குடிமகனாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு இந்திய குடிமகனுக்கு எப்போ வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்க வேண்டிய அடிப்படை உரிமை வந்து பாதிக்கப்படுதோ அந்த உரிமைகளை வந்து அவங்க சட்ட ரீதியிலாக அவங்களால் திரும்ப பெற முடியும் ஸோ அந்த ரைட்ஸை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான உரிமைகள் அதாவது எந்த ஒரு காரணத்தின் பேர்லையும் எந்த ஒரு இந்திய குடிமகனும் வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது இல்லை அவங் அவங்களுக்கு தேவையான வாய்ப்புகள் அதே மாதிரி அவங்களுக்கான ரைட்ஸ் எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு உயரிய நோக்கத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் ஸோ இந்த அடிப்படை உரிமைகளை வந்து எந்த பகுதியில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இந்திய அரசு சட்டத்தில் பகுதி மூணில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதில் ஆர்டிக்கல் பன்னிரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சட்டப்பிரிவுகள் ஃபுல்லாகவே எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா இந்த அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி தான் சொல்லுது ஸோ அரசியலமைப்பு உருவாக்குனவங்க வந்து இந்த அடிப்படை உரிமைகளை எங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடுகளோட அரசியலமைப்பிலேருந்து தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்களோட தாக்கத்தின் பேரில் தான் நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பிலும் இந்த அடிப்படை உரிமை வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது வந்து மொத்தம் ஏழு அடிப்படை உரிமைகளை வந்து வழங்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள சோசியல் சயின்ஸை வந்து நீங்கள் ரொம்ப வந்து பிலீவ் பண்ணலாம் பிகாஸ் இந்த வருஷம் தான் வந்து புக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த அரசியல் அடிப்படை உரிமைகளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவோட மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த சட்டம் ப இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மூணாவது பதிவு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவோட மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்தியாவில் வசிக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்குமே வந்து அடிப்படை உரிமை வந்து பொதுவானது தான் ஸோ அந்த அடிப்படை உரிமைகளுக்கு வந்து இந்தியாவிலே பிறந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சில அடிப்படை உரிமைகள் வந்து ஸ்பெஷலாகவும் கொடுக்கப்படும் ஸோ இப்போ வெளிநாடு வெளிநாட்டிலேருந்து இப்போ மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரஜை ஆறு குடிமகனை வந்து அதர் கண்ட்ரியில் உள்ள ஒரு பொண்ணு வந்து மேரேஜ் பண்ணி வராங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுற உரிமைகளை விட இந்தியாவிலே பிறந்து இந்திய குடிமகனாக வளரக்கூடியவங்களுக்கு வந்து சிறப்பு சலுகைகளும் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு அதாவது இந்த பதிமூணுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு அந்த முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய உரிமைகளை வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக பார்ப்போம் ஸோ சமத்துவ உரிமை சமத்துவம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் எந்த விதத்துலேயுமே வந்து பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ இதில் வந்து என்ன இருக்கணும் மன ரீதியாக மத ரீதியாகவோ இல்லை இனம் ரீதியாகவோ இல்லை ஜாதி ரீதியாகவோ இல்லை பாலின ரீதியாக எந்த விதத்துலேயுமே வந்து நம்ம வந்து பார்ஷியாலிட்டி பார்க்கக்கூடாது சமத்துவமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த உரிமைகள் ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் அஞ்சு உரிமைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பதினாலில் வந்து என்ன அப்படின்னா சட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாருமே சமமாக இருக்கணும் ஸோ சட்டத்துக்கு முன்னாடி சமம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறமா நமக்குள்ளே எந்த ஒரு பாகுபாடுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ நம் பாகுபாடு வர்றதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னவாக இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மதம் இதம் இனம் சாதி பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் இதோட அடிப்படையில் தான் வந்து பாகுபாடு வந்து நடக்கும் ஸோ இதை வந்து தடை பண்ணணும் 
அடுத்து வந்து இராணுவ மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற எல்லா பட்டத்தையுமே வந்து நீக்கணும் ஸோ இது வந்து சமத்து உரிமை வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இங்கே ஆபோ வச்சுக்கலாம் பதினாலருந்து பதினெட்டு இருக்கும் ஸோ சமமாக இருக்கணும் எந்த ஒரு ரீதியாகவும் யாரும் வந்து பாகுபடுத்தக்கூடாது அப்படின்றது தான் இது வந்து பேசிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா சுதந்திர உரிமை தான் ஸோ சுதந்திர உரிமை அப்படின்றப்போ எதுக்கெலாம் வந்து சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் பத்தொம்போதுலேருந்து ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பேச்சுரிமை கருத்தறிக்கக்கூடிய உரிமை அமைதியான முறையில் கூட்டம் கூடுவதற்கு உரிமை சங்கங்கள் அமைப்புகள் தொடங்க உரிமை அதே மாதிரி இந்திய நாட்டிற்குள்ளே எங்கே யார் விரும்புகிறாங்களோ அங்கே வந்து தொழில் செய்கிறதுக்கோ இல்லை வசிக்கிறதுக்கோ வந்து உரிமை இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி குற்றம் சாட்ட நபர்களுக்கான உரிமை என்ன அப்படின்னா தண்ணையிலேருந்து பாதுகாப்பு பெறக்கூடிய உரிமை நெக்ஸ்ட்டு வந்து தனிப்பட்ட சுதந்திரத்துக்கு பாதுகாப்பு பெறக்கூடிய உரிமை தொடக்க கல்வி பெறக்கூடிய உரிமை சில வழக்குகளில் கைது செஞ்சு தடுப்பு காவலில் வச்சுருக்கவங்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு உரிமை ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து உரிமைகள் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அப்படின்னா நம்மளுக்கு மெயினாக வந்து என்னென்னா இந்த குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு அதை பற்றி தான் இதில் இருக்கும் ஸோ பிரிவு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வந்து இதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ கட்டாய வேலை கொத்தடிமை முறையை வந்து நீக்கணும் அதே மாதிரி குழந்தை தொழிலாளர்களை வந்து தடுக்கக்கூடாது ஸோ குழந்தை தொழிலாளரோட முறை இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரிவு என்ன அப்படின்னா பிரிவு இருபத்தி நாலு ஸோ சமய சார்பு உரிமை அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா பிரிவு இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தெட்டு வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து மதத்தை பற்றின ஒரு உரிமையாக தான் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ எந்த ஒரு சமயத்தையும் யாருனாலும் பின்பற்றலாம் ஏற்கலாம் பரப்பலாம் ஸோ சமய விவரங்களை வந்து நிர்வகிக்கக்கூடிய உரிமை எந்த ஒரு மதத்தையுமே பரத்து பரப்பணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு சொல்லி எந்த ஒரு வரி செலுத்துறதுக்கான வரி செலுத்தணுன்ற அவசியம் வந்து இந்தியாவில் கிடையாது ஸோ மதம் சார்ந்த கல்வி நிறங்களை வந்து நம்ம நடத்தலாம் ஸோ அங்கே நடக்கக்கூடிய வழிபாடு அறிவுரை நிகழ்வுகளையும் ஓ அதை நடத்துறதுலையும் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ஸோ கல்வி கலாச்சார உரிமை அப்படின்னா இது முழுக்க முழுக்க வந்து படிவு பற்றி தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இருபத்தி ஒம்பது முப்பது ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு வந்து என்ன அப்படின்னா தனிப்பட்ட ஒருத்தரோட அடிப்படை உரிமைகள் வந்து பாதிக்கப்படும் போது அவங்க வந்து நீதிமன்றத்தை அணுகி அவங்களுடைய உரிமையை வந்து பெற்றுக்கலாம் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து உரிமைகளை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு மொத்தமாக ஆறு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சமத்துவ உரிமை சுதந்திர உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சமய சார்பு உரிமை கல்வி கலாச்சார உரிமை அரசியலுக்கு உட்பட்டு தீர்வுகாணும் உரிமை ஸோ இது ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாவது வருஷத்தில் நாற்பத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தப்படி அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்ற ஒரு பட்டியலில் இருந்து சொத்துரிமையை வந்து நீக்கம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம பதிமூணுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு பார்க்கும்போது முப்பத்தி ஒன்றாவது பிரிவு மட்டும் இருந்திருக்காது ஸோ அந்த பிரிவு வந்து சொத்துரிமையாக இருந்தது அதை வந்து இப்போ எந்த பிரிவில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா முந்நூறு ஏ அப்படின்ற ஒரு பிரிவில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ எந்த பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னா பனிரெண்டாவது பிரிவில் வந்து இருக்குது ஸோ பனிரெண்டு முந்நூறு ஏ அப்படின்றத வந்து இங்கே ஆபோச்சிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணக்கூடிய உரிமையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலாம் ஜான் இவர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் ஸோ இவர் வந்து இங்கிலாந்து சார்ந்தவர் ஸோ இவர் வந்து உரிமைகளோட பட்டயமே மகாசாசனம் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதுதான் வந்து குடிமக்களோட அடிப்படை உரிமைகளோட தொடர்பு உடையக்கூடிய முதல் எழுதப்பட்ட ஒரு ஆவணம் என்ன அப்படின்னா முதலாம் ஜான் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த மன்னர் முதலாம் ஜான் அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட மகாசாசனம் அதாவது உரிமைகள் பட்டயம் ஸோ அரசியலமைப்பு உட்பட்ட தீர்வானும் உரிமை அப்படின்னா இந்த உரிமை வந்து சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ நீதிமன்ற முத்திரையோட நீதிமன்றத்தால் வெளியிடப்படக்கூடிய கட்டளை மற்றும் ஆணை இது ரெண்டையும் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீதி பேராண்மை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து சில சட்டங்களை நிறைவேற்றாமல் தடை செய்கிறதுக்கு வந்து நீதிமன்றத்தால் வெளியிடப்படக்கூடிய ஒரு ஆணையம் ஸோ உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த ஐந்து வகையான நீதி பேராணைகளை வெளியிடுறதுக்கான அதிகாரத்தை வந்து பெற்றிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னா ஆட்கொணர்வு நீதி பேராண்மை கட்டளையுறுத்தும் நீதி பேராண்மை தடையுறுத்தும் நீதி பேராண்மை ஆவண கேட்பு நீதி பெறாண்மை தகுதி முறை வினவும் நீதி பெறாண்மை இந்த ஐந்து பேராண்மையுமே வந்து இந்த ரெண்டு நீ நீதிமன்றங்களுக்குமே வந்து இந்த உரிமையை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீதி துறை அப்படின்றது வந்து அரசியல் அமைப்போட பாதுகாவலன் அப்படின்றத வந்து யார் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் தான் சொல்லியிருக்காரு
ஸோ இது வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பாக ஒருத்தவங்க வந்து கைது செய்யப்படுறத பாதுகாக்கக்கூடிய பேராண்மை வந்து இது ஸோ கட்டளை எடுத்தும் நீதி பேராண்மை அப்படின்னா மனுதாரர் வந்து சட்ட உதவியோட அவங்களுக்கு தொடர்பான பணியினை வந்து சம்மந்தப்பட்ட ஒரு துறையில் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு உங்களுக்கான தேவையை வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் இது உயர் உயர்நீதிமன்றத்திலே இல்லை உச்ச நீதிமன்றத்திலே முறையிட்டு உங்களுக்கான உரிமையை வந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஸோ தடை எடுத்தும் நீதி பெறன்மை அப்படின்னா ஒரு கீழ் நீதிமன்றம் வந்து அவங்களுடைய சட்ட எல்லையை தாண்டி நடக்கிறத தடுக்கக்கூடிய ஒரு பேராண்மை தான் வந்து தடை இருத்தும் நீதி பேராண்மை ஆவண கேட்பு நீ பேராண்மை அப்படின்னா உயர் நீதிமன்றம் வந்து ஆவணங்களை வந்து நியாயமான ஒரு பரிசீலனைக்கு அவங்களுக்கோ இல்லை அவங்களுக்குரிய அதிகாரிக்கோ அனுப்ப செய்கிறதுக்கு கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கு இடக்கூடிய ஆணை தான் வந்து ஆவண கேட்பு பேராண்மை ஸோ இந்த பேராணை வந்து உயர் நீதிமன்றம் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்களுக்கு பரிசீலனை அல்லது உரிய அதிகாரிக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு நிலை ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா தகுதி முறை வினவும் நீதி பேராண்மை ஸோ இந்த பேராணை வந்து என்ன அப்படின்னா சட்டத்துக்கு புறம்பாக யார் தகாத முறையில் வந்து அரசு அலுவலகத்தை கைப்பற்றணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை தடை செய்கிறதுக்கான ஒரு பேராணை தான் வந்து இந்த பேராணை ஸோ அடிப்படை உரிமைகளை வந்து எப்போல்லாம் நிறுத்தி வைப்பாங்க அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு அதாவது நூ முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு முந்நூற்றி அறுபது இது மூணுமே வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கான அவசர கால பிரிவு அதாவது எமர்ஜென்சி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கீழே குடியரசுத் தலைவரோட அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பத்தொம்பது கின் கீழே இந்த உத்தரவாதம் வந்து அளிக்கப்படும் அப்போது சுதந்திரம் வந்து அதாவே வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ மற்ற அடிப்படை உரிமையையும் தடை செய்கிறதுக்கான ஆணை வந்து குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட வந்து இருக்குது ஸோ குடியரசுத் தலைவரோட இந்த ஆணை வந்து நாடாளுமன்றத்தால் கட்டாயம் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய நிலையும் அந்த அவசர கால நிலையில் வந்து ஏற்படும் ஸோ குடியரசுத் தலைவர் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்று இதுக்கு கீழே வழங்கப்படக்கூடிய உரிமைகளை வந்து தடை செய்ய முடியாது அதாவது குற்றங்கள் மற்றும் தண்டனைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு வாழ்க்கை மற்றும் தனிநபர் சுதந்திரம் பாதுகாப்பு இதை வந்து தடை செய்ய முடியாது ஸோ அரசு நெறிமுறை அரசு நெறிமுறைப்படுத்தக்கூடிய கோட்பாடுகள் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ அரசு நெறிமுறை எடுத்தும் கோட்பாடுகள் வந்து எந்த சட்டப்பிரிவில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா பகுதி நாலில் வச்சுருக்காங்க ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அடிப்படை உரிமைகள் ஸோ இது வந்து முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இந்த அரசு நெறிமுறையுறுத்தும் கோட்பாடுகளை வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்புறம் வழி வழிகாட்டும் நெறிமுறைகளுக்கான தனியாக ஒரு வகைப்பாட்டு எதுவுமே வந்து கிடையாது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ச இது வந்து ஒரு மூணு பிரிவாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது பொருள் பொருளடக்கம் வழிகாட்டுதல் ஸோ இந்த அடிப்படையில் வந்து ஒரு மூணு பெரும் பிரிவாக பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது சமதர்மம் காந்திய மற்றும் தாராள அறிவு சார்ந்தவை அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த கொள்கையை வந்து நீதிமன்றத்தால் வலுக்கட்டாயமாக செயற்படுத்த முடியாது ஆனால் இது வந்து ஒரு நாட்டை நிர்வகிக்கிறதுக்கு ரொம்ப அவசியமான கொள்கை இந்த மூணும் ஒரு அரசு வந்து சட்டத்தை இயற்றும்போது இந்த கொள்கை எல்லாத்தையுமே மனசில் வச்சுட்டு தான் கடமை வந்து ஆற்றணும் அப்படின்றது வந்து இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் முப்பத்தாறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இதைத்தான் வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து இந்த சட்டத்தை என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா புதுமையான சிறப்பம்சம் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்போடு புதுமையான சிறப்பம்சம் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதில் முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா சமுதாய நலனை மக்களுக்கு தருவதுக்குடைய தான் வந்து இதோட முக்கியமான நோக்கம் அப்படின்றதையும் வந்து விரிவிச்சிருக்காரு ஸோ அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் அப்படின்னா முப்பத்தாறுலேருந்து ஐம்பத்தொன்று வரைக்கும் பகுதி நாலு சட்டப்பிரிவில் வந்து இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தில் எண்பத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் மூலயமா இந்திய அரசியலமைப்போட பிரிவு நாற்பத்தி ஐந்து திருத்திட்டு இருபத்தி ஒன்று ஏ பிரிவுக்கு கீழே என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா தொடக்க கல்வி அடிப்படை உரிமையாக சேர்த்துருக்காங்க ஏன்னா தொடக்க கல்வி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த திருத்தம் வந்து மாநில அரசுகள் 
முன்பருவ மலலையர் கல்வி அதாவது இயர்லி சைல்டுஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் டபிள்இசிஇன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆறு வயது வரை இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு வந்து வழங்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்தத்தோட நோக்கம் ஸோ வேறுபாடுகள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடிப்படை கடமைகள் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஸோ இதை வந்து எந்த நாட்டிலேருந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா சோவியத் யூனியன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து யூஎஸ்ஏ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வந்து சோவியத் யூனியன் இதை வந்து யூஎஸ்எஸ்ஆர்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போதைய ரஷ்யா அப்போதைய சோவியத் யூனியன் ஸோ இவங்களுடைய தாக்கத்தின் பேரில் தான் நம்ம இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை வந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருஷத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியை தேர்ந்து சர்தார் ஸ்வரிங் சிங் கம் இந்த கமிட்டி அமைச்சு அடிப்படை க கடமைகளை குறித்து ஆறாயிரத்துக்கு பரிந்துரை வந்து பண்ணாங்க ஸோ அந்த கமிட்டி வந்து ஒரு சில சட்ட திருத்தம் வந்து செய்யணும் அப்படின்னு வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த சட்ட திருத்தம் மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருஷத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஸோ இந்த சட்ட திருத்தம் மூலமாக தான் நம்மளோட அரசியலமைப்பில் குடிமக்களோட பொறுப்புகளையும் சேர்த்தாங்க அதாவது சில வகையான பொறுப்புகளை வந்து சேர்த்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சேர்க்கப்பட்ட பொறுப்புகள் ஸோ கடமை அப்படின்னாலே என்ன நமக்கான பொறுப்புகள் ஸோ அந்த பொறுப்புகளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா குடிமக்களின் கடமைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த சட்ட திருத்தம் வந்து எந்த பகுதியில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அரசியலமைப்போட பகுதி ஃபோர் ஏ அந்த பகுதியில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த பகுதியில் வந்து என்னென்ன பிரிவு இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ இந்த ஒரே ஒரு பிரிவு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து முதல் முறையாக குடிமக்களோட பத்து அடிப்படை கடமைகளை வந்து விளக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சட்ட தொகுப்பாக வந்து இருக்குது ஸோ அடிப்படை கடமைகளோட பட்டியல் என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்ப்போம் ஸோ அடிப்படை கடமைகளோட பட்டியல் வந்து எந்த பிரிவில் இருக்குது அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ ஸோ அதை இங்கே ஆபோச்சுக்கோங்க ஸோ இந் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுக்கும் அரசியலமைப்பு அதை சார்ந்த கொள்கைகள் நிறுவனங்கள் தேசிய கொடி தேசிய கீதம் தேசிய சின்னம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து மதிக்கணும் அதே மாதிரி சுதந்திர போராட்டத்துக்கு என்னென்னலாம் தூண்டுகோலாக அமைஞ்சதோ அது ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து போற்றி வளர்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இறையாண்மை ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இது மூணையுமே வந்து பாதுகாக்கணும் தேச பாதுகாப்பிற்காக நம்ம தேச பணியாற்றுறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் சமயம் மொழி மற்றும் பிராந்திய அல்லது பகுதி இந்த சார்ந்த வேறுபாடுகளை ஃபுல்லாக மறந்து பெண்களை தரக்குறைவாக நடத்தக்கூடிய பழக்கத்தையும் வந்து நிராகரிக்கணும் பெண்களோட கண்ணியத்தை காக்கக்கூடிய எண்ணங்களை வந்து மேம்படுத்தணும் ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் இடையில் வந்து சகோதரத்துவத்தை வந்து வளர்க்கணும் அதே மாதிரி பாரம்பரிய கலப்பு கலாச்சாரத்தை நம்ம மதித்து பாதுகாக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியா வந்து பலதரப்பட்ட மக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு நாடு ஸோ இதில் வந்து ஒரு நிறைய வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து இயற்கை சூழலை வந்து மேம்படுத்தி அதை பாதுகாக்கணும் அதே மாதிரி அறிவியல் கோட்பாடு அதை ஃபுல்லாகவே வந்து வளர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வன்முறையை வந்து கை கைவிட்டு புது சொத்தை வந்து பாதுகாக்கணும் அதே மாதிரி தனிப்பட்ட கூட்டு செயல்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி தேசத்தோட எந்த ஒரு நிலையான உயர்ந்த முயற்சி சாதனைக்காகவும் நம்ம வந்து உழைக்கணும் ஆறு வயதுலேருந்து பதினாலு வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அனைவருக்குமே வந்து கட்டாய கல்வி பெறக்கூடிய வாய்ப்பினை நம்ம வந்து வழங்கணும் ஸோ இந்த முறை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மத்திய மாநில உறவுகள் தான் ஸோ இந்திய அரசு வந்து கூட்டாட்சி முறையில் இருக்கிறதுனால மத்திய அரசு மாநில அரசுக்கிடையே வந்து சில அதிகாரங்களை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த வேலையை வந்து மத்திய அரசு தான் பார்க்கணும் இந்த வேலையை வந்து மாநில அரசு தான் பார்க்கணும் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சட்டமன்ற உறவுகள் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா மத்திய நாடாளுமன்றம் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பார்லிமெண்ட்டு அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சட்டமன்றம் ஸோ இந்தியா முழுவதுக்குமே இல் அல்லது இந்தியாவோட எந்த ஒரு பகுதிக்குமே சட்டம் இயற்றக்கூடிய அதிகாரம் பெற்றிருக்கக்கூடிய இடம் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த நாடாளுமன்றம் தான் ஸோ இது வந்து இந்தியாவோட மாநிலத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்தியாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் வந்து பொருந்தும் அதாவது யூனியன் டெரிட்டரின்னு சொல்லக்கூடிய புதுச்சேரி அதுக்கப்புறம் வந்து டையூ டாமன் இந்த பகுதிகளுக்கும் வந்து பொருந்தும் ஸோ இந்திய அரசியலமைப்போட ஏழாவது அட்டவணை வந்து மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான அதிகார பரிகரிப்பு பற்றி தான் வந்து கூறுது ஸோ எந்த அட்டவணை அப்படின்னா ஏழாவது அட்டவணை ஸோ
மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த பட்டியல் பேர் தான் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு அறுபத்தாறு நாற்பத்தி ஏழு ஏழு ஸோ இந்த மாதிரி மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ மத்திய அரசுக்கு வந்து சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய பட்டியலில் வந்து சட்டத்தை இயற்றக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் இருக்குது ஸோ மாநில அரசுக்கு சொந்தமான பட்டியலில் வந்து சட்டம் இயற்றக்கூடிய அதிகாரம் வந்து சட் சட்டம் அதாவது மாநில சட்டத்தில் மாநில சட்டத்தை ஏற்றக்கூடிய அதிகாரம் வந்து மாநில சட்டமன்றத்துக்கு வந்து இருக்குது ஸோ நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்கள் வந்து பொது பட்டியலில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஆனால் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே பொது பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய துறையும் குறித்து ஏதாவது முரண்பாடு ஏற்பட்டது அப்படின்னா மத்திய அரசு இயற்றக்கூடிய சட்டம் தான் வந்து இறுதியானது ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய அதிகார பகிர்வு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மத்திய அரசு பட்டியலில் ஒரு நூறு துறைகள் மாநில அரசு பட்டியலில் ஒரு அறுபத்தி ஓரு துறைகள் மற்றும் ரெண்டுக்கும் பொதுவான பொது பட்டியலில் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு துறைகள் வந்து அப்படின்னு சொல்லி மாற்றியிருக்காங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு மேற்கொள்ளப்பட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் வந்து மாநில பட்டியலிருந்து அஞ்சு துறைகளை வந்து பொது பட்டியலுக்கு வந்து மாற்றியிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னா கல்வி காடுகள் எடைகள் மற்றும் அளவுகள் பறவைகள் மற்றும் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு தான் அது மட்டும் இல்லாமல் உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்ற அமைப்புகளை தவிர வேறு எந்த நீதிமன்றத்தோட நீ நீதி நிர்வாகம் இது எல்லாமே சேர்ந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் தான் ஸோ இன்னும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய உறவுகளை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் எந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டாப்பிக்கை படித்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து இருக்கும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்